irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao ouvirmos este Evangelho sobre a incredulidade de Tomé, muitas vezes recordamos que nos foi ensinado isso, Tomé era um incrédulo, quando já diversas vezes tive aqui a oportunidade de esclarecer que na primeira vez em que o Senhor aparece aos seus discípulos, Tomé não está junto. Em que ou em quem Tomé não acredita? No testemunho de seus irmãos, no testemunho da igreja. Passam-se oito dias, novamente dia do Senhor, domingo, quando estão reunidos os discípulos de Tomé com eles, o Senhor novamente aparece. O Senhor, não podemos dizer que Ele entrou, as portas estavam fechadas, mas Ele aparece. Aqui o Evangelho já está falando destes muitos sinais que o Senhor deu. E estes foram escritos para que creiais e tenhais vida, crendo no Filho de Deus. Crendo no nome do Filho de Deus. Este é um dos sinais. O Senhor, com o seu corpo glorioso, penetra através das paredes. Aqui já a Sagrada Escritura nos está ensinando que o corpo glorioso que recebemos, se nós ressuscitarmos para a vida eterna, é um corpo que não precisa de matéria. E sobre o, sobre o qual a matéria não tem nenhum poder. No entanto, é um corpo tangível, tocável, sensível, no qual Tomé faz essa experiência para crer, de tocar as chagas do Senhor, de tocar onde os pregos foram cravados, de tocar o lado rebentado do coração do Senhor. Como é possível? Este é o grande milagre da recriação, como nós ouvimos no Sábado Santo, Maior que a criação do mundo é a ressurreição do Filho de Deus e este dom o Senhor há de dar a cada um de nós se lhe formos fiéis. E, no entanto, aqui hoje lembramos, Tomé não crê por causa de seus irmãos, não acredita no testemunho deles. Eles eram a igreja, junto com a Virgem Santíssima e as Santas Mulheres, eles eram a igreja. Também o mundo hoje não crê no testemunho da igreja. Não é porque o Papa é bom ou o Papa é mau, o Bispo é bom ou o Bispo é mau. Ou porque o sacerdote é bom ou é mau. Não é só por isso. Porque a igreja não é feita só de padres, bispos e papa. A igreja é todo o corpo do povo de Deus. Que se não dá testemunho ou se fala uma coisa e vive outra, não há testemunho credível, então vão dizer, como muitos dizem, como eu posso crer no nome do Senhor Jesus, se aqueles que creem vivem como se não crescem, por isso nas leituras da Sagrada Escritura de hoje foram colocada, foi colocada também esta cena dos atos dos apóstolos, no qual Lucas, São Lucas nos narra como viviam os primeiros cristãos, nossos antepassados, viviam com tudo em comum, não faltava nada para ninguém, todo o excedente levavam aos apóstolos para ser distribuído aos mais necessitados, ao ouvir isso nós devemos nos perguntar, nós vivemos assim? ou quão longe estamos de viver assim? isso basta não só constatar em qualquer paróquia do nosso Brasil, como especialmente na nossa, na nossa casa certamente não falta nada, mas na estrutura paroquial muitas vezes falta. Ou nós achamos que não precisa. E pior ainda, quando aqueles, eu diria, retardados na fé, se dizem cristãos e dizem, mas a igreja não precisa porque ela é rica. Que igreja é rica? Se tu é a igreja. Que igreja é rica? A riqueza da igreja são os dons que ela recebeu de Deus e distribui. São os sacramentos. Esta é a única riqueza. No início da igreja, quando tantos imperadores, reis, governadores, ouviam já falar desta fábula da riqueza da igreja, 
quantos papas, bispos, sacerdotes foram chamados a comparecer diante das autoridades e entregar as riquezas da igreja. Mais recentemente, um caso clamoroso, quando acusavam Madre Teresa de Calcutá de ter muita riqueza. Ela que tudo recebia, fazia chegar para matar a fome, a sede dos milhares de fomeados e maltrapilhos da Índia. Ela que não deixava que ninguém morresse sem ao menos uma enxerga no chão para deitar e morrer com dignidade. Ela foi acusada de juntar dinheiro do mundo inteiro e ser uma pessoa muito rica. E quando as autoridades exigiram que ela entregasse a riqueza, ela apresentou todos esses mulambentos, esses desgraçados da vida, esses pobres coitados e disse, aqui está a minha riqueza, foi tudo investido neles, podem levar você. Essa mesma cena ocorre desde o início da igreja, quando esses imperadores, governadores, prefeitos, exigem a riqueza da igreja. Quantas vezes bispos, sacerdotes e papas disseram, aqui estão os pobres, leve, são a nossa riqueza. E quantas vezes nós, hoje, na nossa nossas igrejas, temos que dizer, olha, domingo que vem, quem sabe, trazemos um quilo para ajudar tal família. Veja, estamos nos tornando uma ONG, não uma igreja. Esta ameaça de nos transformarmos em uma ONG, uma organização não governamental, o chamado terceiro setor, como diz o Estado, isso já foi denunciado por, pelo Santo Padre Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, até mesmo pelo Papa Francisco. Nós ajudamos quando somos chamados. Nós já não sentimos em nós aquele fervor, aquela necessidade de ajudar sem ser convocado. Sinal que, sinal claro que a fé é apenas da boca para fora. Então não adianta nós dizermos, ó oh, que bonito que eram as primeiras comunidades, tinham tudo em comum. Mas e nós? O que pomos em comum? E nós, o que distribuímos entre aqueles que necessitam? Esse é o testemunho que converteu o mundo. Este foi o primeiro testemunho. Estes realmente vivem como creem, diziam os pagãos, e passaram a crer. E passaram, passaram a querer saber quem é esse Senhor que vocês seguem. Enquanto o mundo inteiro dizia, olho por olho, dente por dente, ou o mundo inteiro dizia, o meu primeiro, ou dizia, como muitos repetem hoje, o meu e para os meus, e os outros que se lixem. Os cristãos diziam, o que é nosso é de todos. O que temos em excedente, temos que dar e não reter. Por isso, a carta de São João, a primeira carta que ouvimos esse pequeno trecho, pergunta, pergunta e afirma, quem é que vence o mundo? Quem de nós que crê em Cristo vai vencer o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus que faz-nos nascer pela água e pelo sangue que brota de seu lado. Não é por acaso que neste domingo, que antes era chamado Domingo in Albis, o segundo domingo da Páscoa, quando aqueles que já tinham recebido no domingo da Páscoa ou receberiam no dia de hoje a primeira Eucaristia vinham todos de branco para a igreja para representar esta pureza e esta renovação que o Senhor faz em nossa vida e que a sua presença através da Eucaristia e a sua forma amorosa de nos alimentar é essencial para vivermos como cristãos um cristão que já não se alimenta da Eucaristia, ele continua sendo cristão, mas ele vai definhando, vai secando. E, portanto, já os frutos que o Espírito Santo coloca no coração dele já não fecundam. A fé é uma fé meia boca, a caridade é uma caridade, quase uma filantropia, não uma verdadeira caridade. As obras dele já não são as obras firmes, o seu coração já não é firme. Ele se acovarda e se acadela por qualquer coisa. Este é aquele que não se alimenta da Eucaristia. É claro que há aqueles irmãos que não o podem, porque estão em pecado mortal ou em estado de pecado mortal permanente e não conseguem sair desta 
condição, mas com a graça de Deus e com o um esforço particular sairão. Mas os demais, e é por isso que não podemos acreditar quando é algo inacreditável quando ouvimos de sacerdotes dizerem que a Eucaristia não é essencial, que o Estado diga que a Eucaristia não é essencial, ok, o Estado sempre é símbolo do príncipe deste mundo, mas que sacerdotes digam que a Eucaristia não é essencial, que Jesus não se importa se tu vai ou não vai à igreja, isto não é sacerdote nem aqui, e para pegar bem a expressão popular, nem na China, onde tem aqueles falsos sacerdotes da falsa igreja que falsificam uma igreja católica, nem aqui nem na China, isso são hereges, para dizer o mínimo, portanto a Eucaristia, como nos bem ensina o Papa João Paulo II, e o Papa Bento reforçou muito bem isso, a igreja, que somos nós, vive da Eucaristia, sem a Eucaristia não vivemos, nós sobrevivemos, e aqui vem a água e o sangue, dizia que há tempos atrás, durante milênios, ou pelo menos durante quase 1600 anos, o segundo domingo da Páscoa era o domingo em Albis, em branco. Papa João Paulo II deu uma nova significação para este domingo, o domingo da divina misericórdia. Muitos, durante a semana, fizeram esta novena à divina misericórdia. Este quadro que o Senhor mesmo mandou pintar, representa-o com sangue e água saindo de seu coração, como duas fontes de luz. A primeira oração da Santa Missa de hoje diz isso bem claro, que o Senhor nos ensine, a partir desta alegria da Páscoa que estamos vivendo, a entender, porque a gente pode entender com a cabeça, mas às vezes não entende com o coração mas que o Senhor nos dê esse profundo entendimento e esse conhecimento do batismo que nos lavou, o batismo que nos lavou do pecado original, o batismo que nos lavou, brotou deste coração, esta água, o Espírito que nos deu vida nova, o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho após a sua ascensão, como grande dom à sua igreja. E nos ensina a entender também profundamente o Espírito, a água e também aqui este amor do Senhor, tão profundo e misericordioso. Essa primeira oração do dia diz isso, nos ensina a entender o batismo que nos lavou, o Espírito que nos santifica, nos faz crescer como filhos da luz. E por último, para arrematar, fala deste amor misericordioso que diz o sangue derramado por nós. Estes três elementos essenciais da nossa fé, nós não podemos nos esquecer nem um dia de nossa vida. Quando nós contemplamos a nossa indignidade, nós dizemos, nós não valemos nada. E não valemos mesmo. Mas, tanto não valemos que o Senhor quis nos dar uma nova valia, pelo seu sangue, Ele nos comprou, nos lavou, nos santificou, pelo seu sangue derramado, Ele quis dizer, faço com o derramamento de meu sangue a nova aliança, e portanto dou uma nova chance à humanidade, mas essa chance é a última e a definitiva, por isso este sacrifício é chamado o último e definitivo, eterno sacrifício. Este Espírito da verdade que nos é dado é para nos abrir os olhos, os ouvidos, o coração para compreender essa verdade. Nós fomos lavados da imundícia, do estado de imundícia que nós nascemos, o pecado original. Já não temos mais o pecado original. Todos os pecados que viermos a cometer até após o batismo, são nossa única e exclusiva responsabilidade, e do qual devemos pedir perdão. O Espírito vem para nos iluminar essas verdades. É o Espírito que 
santifica a igreja do Senhor e que faz muitos servos e servas de Deus abrirem os olhos, os ouvidos para ver as verdades e então quando nós celebramos neste segundo domingo da Páscoa do Senhor a sua divina misericórdia temos que recordar como é possível que Deus eterno, todo poderoso intangível, imutável inflexível porque é Deus, não muda não altera como ele se digna de fazer-se pequeno para nos alcançar ele se faz misericordioso significa ele torna-se miserável por amor de nós isso é ser misericordioso muitas vezes quando temos essas dúvidas e conflitos de perdoar ou não perdoar alguém nós às vezes até conseguimos um perdão nominal ou seja, da boca para fora mas lá no fundo, sem o auxílio da graça de Deus e do Divino Espírito Santo, não conseguimos quem dera que o Espírito nos desse também essa graça e Ele quer dar, de sermos misericordiosos colocar-se no lugar do outro fazer-se pequeno como outro abaixar-se como outro para entender o outro e perdoá-lo é isso que o Senhor apresenta quando diz meu coração misericordioso a minha misericórdia por isso ele diz que quem confia na sua misericórdia não se perderá não morrerá eternamente atenção para isso quantos cristãos que sabem da divina misericórdia do Senhor mas vivem como se não a conhecessem, porque de fato não a conhecem o Senhor, ele não só é capaz, mas ele quer nos perdoar de tudo ele quer nos alcançar ele quer se rebaixar para chegar ao nosso nível, para nos perdoar isso é exercer misericórdia é bem diferente do misericordismo pregado por tantos sacerdotes nos dias de hoje o misericordismo é assim faz o que tu quer e depois Deus perdoa não, a misericórdia não alcança estes o misericordismo é faz qualquer coisa o misericordismo é um erro grave como muitas vezes vemos pais e mães que não sabem ser pais e mães que dizem é, mas ele é assim, ele é assim e aí ele é assim, vai embolando cada vez mais o filho e a filha, vai tropeçando e vai dizendo, mas ele é assim mas é meu filho não, a, a verdadeira misericórdia comporta também verdadeira justiça é assim pois está errado mude e receberá o perdão e receberá a misericórdia se uma grande coisa o Senhor quis nos ensinar ao pedir e ao anunciar a sua misericórdia ao nosso tempo ou vejam, irmãos e irmãs esta devoção surge no século XX entre as guerras e ao anunciar o seu coração misericordioso, o Senhor diz, não desesperem. É isso que acontece com muitos cristãos que não conhecem a misericórdia do Senhor. Não desesperem. Eu sou amor e misericórdia. Amor e misericórdia para qualquer um? Não, para aquele que o busca. Para aquele que o busca. Para aquele que faz um movimento de sair de si mesmo e buscar o Senhor para estes o Senhor é amor e misericórdia sangue e água que brotam do lado do Senhor sejam nos dados como graça neste domingo e durante nossa vida para nos lavar, para nos purificar para nos mostrar que é no coração misericordioso do Senhor que nós encontramos a paz e a tranquilidade nesta vida, neste mundo tão perturbado e conturbado. É ali. Não há outro lugar. Não são nos decretos municipais, estaduais, federais. Não são nem nos decretos dos bispos, nem dos papas. A nossa alegria, o nosso descanso, a nossa segurança está num único lugar. No coração transpassado do Senhor. Porque ali podemos ser lavados e purificados acolhidos e mantidos em segurança no coração misericordioso do Senhor quando o Senhor 
anuncia esta devoção, esta nova, ele diz, e antiga devoção à sua misericórdia, ele pede à irmã Faustina Kowalska que mande pintar um quadro como ela viu ele aparecer para ela. E então, ele não exige que o fiel dê cambalhotas, não exige que o fiel construa um prédio em cima da sua cabeça, nem que faça grandes penitências. Ele diz, aquele que contemplar esta imagem, contemplar, é diferente de olhar, contemplar esta imagem. Dedicar alguns minutos diante dessa contemplação e dizer esta frase, tão simples, Jesus, eu confio em vós. Se o fiel fizer isto toda a sua vida, em todos os momentos, pode ter certeza que na hora da sua morte, a misericórdia do Senhor vai agir sobre ele. Que coisa mais simples. Nós costumamos abandonar as coisas simples. Nós costumamos querer coisas mais difíceis, e o Senhor nos quer alcançar, além de se abaixar ao nosso nível, Ele se coloca de uma forma tão simples, contemplem essa minha imagem, contemplem esta minha imagem, quero para finalizar, relatar um, um caso que eu vi em uma paróquia de uma família, católicos, que tem um quadro da Divina Misericórdia em lugar de honra na sua casa, seus filhos, nenhum praticante da fé, foram batizados, mas os pais, como muitos pais brasileiros católicos, nunca levaram seus filhos à igreja, nunca rezaram com eles em casa, e quando eles se perderam, disseram, ah, mas ele é assim, os jovens são assim, pois estes jovens, depois de adultos, voltaram por uma oportunidade qualquer, de uma festa em família, para a casa dos pais, passaram alguns dias, e um atrás do outro, sem se combinar, sem parar para rezar nem nada, disseram, padre, eu na madrugada fui buscar água na cozinha e parei a olhar esse quadro, e ali Jesus tocou meu coração, e ali eu vi toda a vida que eu levava, isso não me contou um filho, me contaram três filhos, ou seja, naquele final de semana, e por sinal era o domingo da Divina Misericórdia, em que eles não conheciam, não tinham ouvido falar, muito menos os pais tinham dito, os três, na mesma oportunidade, em momentos diferentes, disseram, eu fui ao banheiro, eu fui buscar água, eu fui ver um barulho que tinha na rua, levantei e me vi com aquele quadro, e o Senhor me converteu. Hoje esses três filhos, dois filhos e uma filha, são realmente devotos da Divina Misericórdia. E são amantes do coração imaculado do Senhor. Vejam, uma coisa tão simples, que o Senhor nos alcança de formas que nem podemos prever. Que assim o Senhor também nos alcance. Tenhamos em nossa casa a imagem do coração divino e misericordioso do Senhor. E tenhamos na nossa mente, no nosso coração, essa imagem, onde quer que andemos. E então podemos dizer, Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.